প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ এটা হলো প্রাথমিক স্তরের শিক্ষামূলক ইউটিউব চ্যানেল টেন মিনিটস বাংলা টিউটোরিয়াল এই টেন মিনিটস বাংলা টিউটোরিয়ালের পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম আবারও তোমাদের সামনে আরও একটি নতুন ভিডিও নিয়ে হাজির হলাম আজকে আমরা পঞ্চম শ্রেণী গণিতের লসাগু ও গসাগু সম্পর্কে তিনটি সিজু শিল প্রশ্ন ও তার উত্তর নিয়ে আলোচনা করব প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা সহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় লসাগু ও গসাগু নিয়ে দুটি সৃজনশীল প্রশ্ন আসে আমাদের যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় যার নম্বর থাকে আট তাহলে বন্ধুরা তোমরা যারা আমার চ্যানেলটি দেখছো আর এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে নাও সেই সাথে লাইক কমেন্ট ও বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো কারণ তোমাদের বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট ও শেয়ারই আমাকে নতুন নতুন ভিডিও বানাতে উৎসাহ প্রদান করে আর কথা না বাড়িয়ে তাহলে শুরু করা যাক আজকের প্রথম প্রশ্ন ষাটটি আম এবং একশো পঞ্চাশটি লিচু কিছু সংখ্যক বালক বালিকার মধ্যে নিঃশেষে বাক করে দেওয়া হলো অপশন ক গসাগু এর পূর্ণ রূপ কি অপশন খ গুরুনিয়োগের অপর নাম কি গ সর্বাধিক কতজন বালক বালিকার মধ্যে ফলগুলো নিঃশেষে বাক করে দেওয়া যাবে তাহলে দেখো বন্ধুরা এখানে ষাটটি আম এবং একশো পঞ্চাশটি লিচু কিছু সংখ্যক বালক বালিকের মধ্যে নিঃশেষে বাক করে দেওয়া হলো এখন কতটি আমাদের চেয়েছে ও ঘ অপশন আছে প্রত্যেকে কয়টি করে আমলের শিল্প তো দেখো ক অপশন আমরা সরাসরি প্রশ্নের উত্তরে চলে যাই ক গসাগুয়ের পুনরূপ কি তাহলে দেখো গসাগুয়ের পুনরূপ গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনিয়োগ অপশন খ খ রং প্রশ্ন গুণনিয়োগের অপর নাম কি গুণনিয়োগের অপর নাম উৎপাদক আমাদের ক খ এর উত্তর হয়ে গেল এখন দেখো আমাদের গণাং প্রশ্ন সর্বাধিক কতজন বালক বালিকার মধ্যে ফলগুলো নিঃশেষে বাক করে দেওয়া যাবে তোমরা একটা জিনিস খেয়াল করবে সর্বাধিক যদি এই লসাক গসাক সংক্রান্ত গাণিতিক সমস্যা বা প্রশ্নে যদি সর্বাধিক সর্বোচ্চ বৃহত্তম এই শব্দগুলো থাকে তাহলে তোমরা গসাগু করবে কেন এগুলো থাকলে গসাগু করতে হবে তো দেখো এখানে চেয়েছে সর্বাধিক কতজন বালক বালিকার মধ্যে ফলগুলো নিঃশেষে বাক করে দেওয়া যাবে তাহলে এখানে যদি আমরা ষাট এবং একশো পঞ্চাশের গসাগু করি তাহলেই সর্বাধিক বালক বালিকার সংখ্যা আমরা পেয়ে যাব তাহলে দেখো এখানে কি লেখা কি লিখেছি ষাট এবং একশো পঞ্চাশের গসাগুই হবে নির্ণয় সর্বাধিক বালক বালিকার সংখ্যা তাহলে আমরা গসাগু করি ষাট এবং একশো পঞ্চাশ গসাগু বেশ কয়েকটা পদ্ধতিতে মাধ্যমে গসা করা যায় এটা ইউক্লিডিও পদ্ধতি আমরা ইউক্লিডিও পদ্ধতির মাধ্যমে এই গসাগুটা করলাম তাই দেখো ষাট একশো পঞ্চাশের ভিতর দুইবার যায় দুই দুইবার গেলে একশো বিশ হয় এখন আমাদের এটা এখান থেকে একশো পঞ্চাশ থেকে একশো বিশ বিয়োগ করলে তিরিশ হয় এরপরে এইভাবে করে এই ষাট আছে এই ষাট এখানে নামবে তাই ষাটের ভিতর তিরিশ দুবার যায় তাই দুইবার যদি যায় তিরিশ দিবার ষাট তাহলে দেখো এখানে কষাগুর উত্তর হলো এই তিরিশ দুই না দুই কিন্তু না অতএব কষাগু নির্ণয় গসাগু তিরিশ আর এই তিরিশে হলো নির্ণয় বালক বালিকার সংখ্যা সর্বাধিক বালক বালিকার সংখ্যা এই দেখো সর্বাধিক আর অতএব সর্বাধিক বালক বালিকার সংখ্যা তিরিশ জন তাহলে আমাদের গ এর উত্তর হয়ে গেল ক এক নং প্রশ্নের ক খ এবং গ এর উত্তর হয়ে গেল এখন বাকি রইল প্রত্যেকে কয়টি করে আম ও লিচু পাবে যে দেখো বন্ধুরা আমাদের এই হলো প্রশ্ন আর গণাং গণাং প্রশ্ন দেখো প্রত্যেকে কয়টি আম ও লিচু পাবে তাহলে আমরা বালক বালিকার সংখ্যা পেয়েছিলাম তিরিশ জন আর যদি ষাটটি আম হয় তো ষাট বাঘ তিরিশ দুটি প্রত্যেকে আম পাবে দুটি প্রত্যেকে লিচু পাবে একশো পঞ্চাশ বাঘ তিরিশ এই তিরিশ হলো বালক বালিকার সংখ্যা তাহলে পাঁচটি তাও 
তাহলে আমাদের উত্তর পেয়ে গেলাম প্রত্যেকে আম পাবে দুটি এবং লিচু পাবে পাঁচটি করে তাহলে আমাদের আপনাদের দুই নং প্রশ্নটি একজন শিক্ষক সাতটি পেন্সিল ও চব্বিশটি খাতা কিছু শিক্ষার্থীর মধ্যে কোনো অবশিষ্ট না রেখে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে চান অপশন ক ষাট এর গুণনীয়গুলো লিখো অপশন খ চব্বিশ এর গুণনীয়গুলো লিখো অপশন গ সর্বাধিক কতজন বালক বালিকার মধ্যে জিনিসগুলো ভাগ করে দেওয়া যাবে অপশন গ প্রত্যেকে কয়টি করে পেন্সিল ও খাতা পাবে তাহলে কথা না বাড়িয়ে সরাসরি আমরা ক এবং ক্ষয়ের উত্তরে চলে যাই দেখো কয়ের কতে চেয়েছে ষাট এর গুণনীয়গুলো তাহলে ষাট এর গুণনীয় হলো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় দশ বারো পনেরো তিরিশ এবং ষাট গুণনীয়গুলো নির্দিষ্ট থাকে একেবারে একটি সংখ্যার নির্দিষ্ট কিছু গুণনীয়ক থাকে অর্থাৎ একটি সংখ্যাকে নির্দিষ্ট কিছু সংখ্যা দ্বারা বাক করা যায় যেমন এখানে দেখো এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত যেমন আমরা এখানে সাত লেখিনি কারণ সাত দ্বারা ষাটকে বাক করা যায় না আট লেখিনি কারণ আট দ্বারা ষাটকে বাক করা যায় না অর্থাৎ ষাটের গুণনীক হলো ষাটকে যে সব সংখ্যা দ্বারা বাক করা যায় ওই ওই সংখ্যাগুলোই হলো ষাটের গুণনীয় তদ্রুপ তদ্রুপ দেখো খ চব্বিশের গুণনীয় দেখো চব্বিশের গুণনীয় এক দুই তিন চার ছয় আট বারো এবং চব্বিশ তাহলে বন্ধুরা ক এবং খ এর উত্তর হয়ে গেল এখন আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠায় গ এবং ঘ এর উত্তর নিয়ে আলোচনা করব তাই চলে যাই দুই নং এই এই আমাদের মূল প্রশ্নটা তাই দেখো গ সর্বাধিক কতজন বালক বালিকার মধ্যে জিনিসগুলো নিঃশেষে বাক করা দেওয়া যাবে এবং ঘ প্রত্যেকে কয়টি করে পেন্সিল ও খাতা পাবে তাহলে দেখো বন্ধুরা সর্বাধিক সর্বাধিক সর্বাপেক্ষা সব সর্বোচ্চ বৃহত্তম এই শব্দ কয়েকটার যে কোনো একটা যদি থাকে তাহলে আমাদের গসার করতে হয় অর্থাৎ বড় বুঝালে সর্বাধিক মানে কি বড় বৃহত্তম সর্বোচ্চ এগুলোর যদি বা সর্বাপেক্ষা এই শব্দ যদি ব্যবহৃত হয় বা একটি ব্যবহৃত হবে তাহলে আমাদের বুঝতে হবে যে গসাগ করতে হবে তো এখানে ষাট এবং চব্বিশের যদি আমরা গসাগ করি তাহলে নির্ণয় সর্বাধিক বালক বালিকার সংখ্যা পেয়ে যাব তাহলে সরাসরি আমরা উত্তরে চলে যাই দেখো গ ষাট এবং চব্বিশের গসাগুই হবে নির্ণয় সর্বাধিক বালক বালিকার সংখ্যা যেটা আমি বলছিলাম এখন গসাগ করি ষাট এবং চব্বিশ ষাট এবং চব্বিশ হ্যাঁ দেখো এই ষাট ভিতর চব্বিশ দুইবার যায় দুইবার গেলে চব্বিশ দিবেন আটচল্লিশ এখন ষাট থেকে আটচল্লিশ যদি বিয়োগ করি তাহলে বারো হয় তাই বারোর পর এই চব্বিশটি এখানে নামবে তাই বারো এখন চব্বিশের ভিতর বারো দুইবার যায় তো বারো দিন চব্বিশ শূন্য অর্থাৎ এই গসাগ হলো বারো এই দুই কিন্তু না দুই না বারো অর্থাৎ বাম পাশেরটা উত্তর থাকে উত্তর মানে গসাগ বের হয় গসাগর উত্তর বাম পাশেরটা হয় তো গসাগ বারো উত্তর সর্বাধিক বালক বালিকার সংখ্যা বারো জন এখন আমরা ঘ এর উত্তরে চলে যাই প্রত্যেকে কয়টি করে পেন্সিল ও খাতা পাবে তো দেখো বন্ধুরা আমাদের পেন্সিল হলো ষাটটি এবং বালক বালিকা হলো বারো জন তাহলে প্রত্যেকে পেন্সিল পাবে ষাট বাঘ বারো সমান পাঁচটি পাঁচ বারো ষাট এবং প্রত্যেকে খাতা পাবে খাতা হলো চব্বিশটি দেখো আর বালক বালিকা হলো বারোটি চব্বিশ বাঘ বারো সমান দুটি বারো দিক চব্বিশ তো আমরা উত্তরটা লিখি প্রত্যেক পাঁচটি করে পেন্সিল এবং দুটি করে খাতা পাবে তাহলে আমরা দু নং প্রশ্নের ক খ ঘ গ এবং ঘ এর উত্তর পেয়ে গেলাম আমরা এবার তিন নং প্রশ্নে চলে যাই তাই তিন নং প্রশ্নটি দেখো কোন স্থানে দশজনের বেশি শিক্ষার্থী আছে একজন শিক্ষক বিয়াল্লিশটি কলা চুরাশিটি বিস্কিট ও একশো পাঁচটি চকলেট কোনো অবশিষ্ট না রেখে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে চান অপশন ক বিয়াল্লিশ চুরাশি ও একশো পাঁচের গুণনীগুলো লেখো অপশন খ খ বিয়াল্লিশ চুরাশি ও একশো পাঁচের সাধারণ গুণনীগুলো লেখো অপশন গ বিয়াল্লিশ চুরাশি ও একশো পাঁচের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা গসাগুলো লেখো ঘ উল্লিখিত জিনিসগুলো সর্বাধিক কতজন শিক্ষার্থীর মধ্যে নিঃশেষে বাক করে দেওয়া যাবে এবং প্রত্যেক কয়টি হবে তাহলে বন্ধুরা সরাসরি আমরা তিন নং প্রশ্নের ক খ এর উত্তরে চলে যাই তাহলে দেখো বিয়াল্লিশ চুরাশি ও একশো পাঁচের গুণনীয়ক তাহলে বিয়াল্লিশের গুণনীয়ক হবে এক দুই তিন ছয় সাত চোদ্দ একুশ বিয়াল্লিশ চুরাশির গুণনীয়ক হলো এক দুই তিন চার ছয় সাত বারো চোদ্দ একুশ আঠাশ বিয়াল্লিশ চুরাশি আর একশো পাঁচের গুণনীয়গুলো হলো এক তিন পাঁচ সাত পনেরো একুশ পঁয়ত্রিশ একশো পাঁচ 
তাহলে আমরা কয়ের উত্তর পেয়ে গেলাম এখন খতিছি এসে বিয়াল্লিশ চুরাশি একশো পাঁচে সাধারণ তাই দেখো বন্ধুরা বিয়াল্লিশ চুরাশি একশো পাঁচে সাধারণ সাধারণ হল শব্দের অর্থ হলো গসাগু লসা গসাগুর অঙ্কের বেলায় সাধারণ শব্দটা মিল অর্থে ব্যবহৃত হয় মিল সাধারণের আমরা যদি ইংরেজি করি তাহলে হয় কমন কমন শব্দটা আমরা একটু ভালো বুঝি যে কমন মানে মিল তা এখানে এই বিয়াল্লিশের গুণনিয়োগ হলো এগুলো এগুলো হলো চুরাশির গুণনিয়োগ এগুলো হলো একশো পাঁচের গুণনিয়োগ এই তিনটার ভিতরে মিল গুণনিয়োগ মিল গুণনিয়োগগুলো হলো সাধারণ গুণনিয়োগ তাহলে দেখো এই এক সবার ভিতরে আছে আবার আছে এ তিন তিন সবার ভিতরে আছে আবার আছে সাত এইখানে সাত আছে এখানে সাত আছে এইখানেও সাত আছে তাহলে এই সাত আর আছে একুশ এই একুশ একুশ তাহলে একুশ আছে তাহলে এক তিন সাত ও একুশ হলো বিয়াল্লিশ চুরাশি একশো পাঁচের সাধারণ গুণনিয়োগ তো দেখো বন্ধুরা এখানে বিয়াল্লিশ আছে এইখানেও বিয়াল্লিশ আছে কিন্তু এই একশো পাঁচের ভিতর বিয়াল্লিশ নেই সেই জন্য কিন্তু আমরা এখানে লেখিনি তাহলে এক আমরা উত্তর আমরা পেয়ে গেলাম বিয়াল্লিশ বিয়াল্লিশ চুরাশি ও একশো পাঁচের সাধারণ গুণনিয়োগ এক তিন সাত একুশ তাহলে আমরা পরবর্তী পৃষ্ঠায় গ এবং ঘয়ের উত্তর নিয়ে আলোচনা করব তাহলে দেখো এই হলো মূল প্রশ্নটা এখন গ বিয়াল্লিশ চুরাশি একশো পাঁচে সাত গরিষ্ঠ সাধারণ তাহলে আমরা ওইখানে সাধারণ গুণ নিয়ে পেয়েছিলাম ক্ষয় তো দেখো বিয়াল্লিশ চুরাশি ও একশো পাঁচের সাধারণ গুণ নিয়োগ এক তিন সাত একুশ আমরা এটা ক্ষতে পেয়েছি দেখো তাহলে এখান থেকে শুধু আমরা গরিষ্ঠ শুধু অতিরিক্ত শব্দ আসলো কি গরিষ্ঠ সাধারণ গুণ নিয়োগ পেয়েছি তাহলে গরিষ্ঠ অর্থ কি বড় আর লঘিষ্ঠ অর্থ ছোট তাহলে গরিষ্ঠ এই এই কয়টার ভিতরে সবচেয়ে বড় কোনটা বড় হলো একুশ একুশটি হলো গরিষ্ঠ সাধারণ গুণ নিয়োগ বা গসাগু অর্থাৎ এই এখন দেখো তাহলে আমাদের গয়ের উত্তর হয়ে গেল হ্যাঁ গ তাহলে বাকি থাকলো আর একটা প্রশ্ন উত্তর তিন নং প্রশ্ন উত্তর ঘ গতে চেয়েছি কি দেখো মূল প্রশ্নটাই গতে সর্বাধিক কতজন শিক্ষার্থীর মধ্যে জিনিসগুলো নিঃশেষে বাক করে দেওয়া যাবে আচ্ছা তোমরা ক খ আমি আমরা আলাপ আলাপ করেছি যে সর্বাধিক থাকলে গসাগু হয় তার কার কার গসাগু হবে বিয়াল্লিশ চুরাশি ও একশো পাঁচ তাহলে আমরা গসাগু কিন্তু অলরেডি পেয়েছি গ থেকে নির্ণয় বালিক বালিকা এই দেখো নির্ণয় বালক বালিকার সংখ্যা হবে তোমরা এই পরীক্ষার খাতায় এইভাবে লিখবে নির্ণয় বালক বালিকার সংখ্যা হবে বিয়াল্লিশ চুরাশি একশো পাঁচের গসাগু তাহলে গ থেকে আমরা গসাগু ক থেকে পাই বিয়াল্লিশ চুরাশি ও একশো পাঁচের গসাগু একুশ অথবা নির্ণয় বালক বালিকার সংখ্যা একুশ তাহলে এখন এখন দেখো এই গ প্রশ্নে দুইটা পাঠ সর্বাধিক কতজন বালক বালিকার মধ্যে যে নিঃশেষে জিনিসগুলো নিঃশেষে বাক করে দেওয়া যাবে একটা পাঠ আসলে প্রত্যেকে কয়টি করে এই যে জিনিসগুলো পাবে না তাই দেখো এখন যদি প্রত্যেকে কলা পাবে তা কলা হলো বিয়াল্লিশ ভাগ এই যে বালক বালিকার সংখ্যা একুশ একুশ সমান দুটি একুশ দিয়ে মানে বিয়াল্লিশ প্রত্যেকে বিস্কিট পাবে চুরাশি ভাগ একুশ সমান চারটি আর প্রত্যেকে চকলেট পাবে একশো পাঁচ চকলেট হলে একশো পাঁচটি দেখো একশো পাঁচ ভাগ একুশ সমান পাঁচটি এটি উত্তর আমাদের হয়ে গেল না তাহলে বন্ধুরা এতক্ষণে ধৈর্য দাঁড়ে যারা গণিতের এই পর্ব দেখলে পরবর্তীতে আমার এই টেন মিনিটস বাংলা টিউটোরিয়াল থেকে অন্যান্য পর্বগুলো দেখে নিও ভালো থেকো সুস্থ থেকো আর আমার চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে কারণ এই চ্যানেলে তোমাদের জন্য নিত্য নতুন ভিডিও আপলোড করা হয়